अब आगे आते हैं जी पोलराइजेशन पोलराइजेशन क्या होता है मेम्ब्रेन विद द पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन वन सरफेस एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर सरफेस विद विच प्रोड्यूस द प्रोड्यूस द रेस्टिंग पोटेंशियल इन लिविंग सेल्स मतलब कि इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन वन सरफेस एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर सरफेस एक एक साइड पर पॉजिटिव और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि रेस्ट की हालत में जब मेम्ब्रेन होगी तो उसको पोलराइजेशन बोला जाएगा अब अगर रेस्ट की हालत में जब होगी तो उसको पोलराइजेशन बोला जाएगा याद रखिएगा जब कोई भी तबादला नहीं हो रहा होगा ना पॉजिटिव आइन का ना नेगेटिव आइंस का तो उसको पोलराइजेशन बोला जाता है या उसको रेस्टिंग हालत या रेस्टिंग पोजीशन भी बोला जाता है अब देखते हैं जी डीपोलराइजेशन क्या होता है डीपोलराइजेशन इज व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स पॉजिटिव जब मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल है वो बिकम्स पॉजिटिव जब पॉजिटिव हो जाता है तो उसको डीपोलराइजेशन बोला जाता है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर इसको आगे मैं डायग्राम से भी आपको समझा दूंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यानी कि ये याद रखिए जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है तो वो पॉजिट डिपोलराइजेशन कहलाता है इन न्यूरो साइंस रिपोलराइजेशन एक और टर्म है रिपोलराइजेशन रेफर टू द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट रिटर्न इट टू अ नेगेटिव वैल्यू जस्ट आफ्टर द डिपोलराइजेशन वो कहते हैं कि रिपोलराइजेशन वो अमल होता है जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है यानी कि डिपोलराइजेशन का अमल हो चुका होता है ये अपनी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका होता है उसके बाद उसको नीचे जो उसके बाद वो जो प्रोसेस नीचे आ रहा होता है यानी कि वो जो चीज़ नीचे आ रही होती है वो लहर उसको बोलेंगे रिपोलराइजेशन यानी कि दोबारा से वापस आना उसको रिपोलराइजेशन बोला जाएगा दिस फेज अकर आफ्टर द सेल रीच इट्स हाइएस्ट वोल्टेज फ्रॉम डिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन की वजह से जब वो हाइएस्ट वोल्टेज पर पहुँच जाता है हाइपर पोलराइजेशन एक और टर्म होती है हाइपर पोलराइजेशन इज व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के अंदर जब वो डिपोलराइजेशन यानी कि पॉजिटिव होता है उसके बाद रिपोलराइजेशन वो वापस आ रहा होता है जब वापस आ रहा होता है तो वो नॉर्मल होने की बजाय अगर उससे नॉर्मल से नीचे चला जाए यानी कि नेगेटिव साइड पे चला जाए तो उसको हाइपर पोलराइजेशन बोला जाएगा ये न्यूरॉन के अंदर जब प्रोसेस हो रहा होता है यानी कि जब कोई एक्सटेंड पोटेंशियल हो रहा है होता है उस वक्त की ये सारी टर्म्स होती है उस वक्त ये सारा कुछ हो रहा होता है अब इसको आप डायग्राम से अच्छे से समझ लेंगे डायग्राम देखते हैं यहाँ पर है जी ये हमारे पास डायग्राम ये इस वक्त यहाँ पर फर्ज कर लें ये रेस्टिंग पोजीशन है ये वाली ये समझ ले रेस्टिंग पोजीशन है या ये वाली समझ ले रेस्टिंग पोजीशन है इस पर कोई मतलब नहीं है कुछ भी नहीं है पोलराइज पोलराइज है यहाँ पर मेम्ब्रेन ठीक है पोलराइजेशन है यहाँ पर हो चुकी अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए यानी कि जो सोडियम आयन है सोडियम पॉजिटिव आयन है वो अगर मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो फिर ये डिपोलराइजेशन होती है ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता है यहाँ पर आ जाता है एक्शन पोटेंशियल अच्छा जब यहाँ पर पहुँच जाता है हाईएस्ट वैल्यू पर चला जाता है उसके बाद उसने वापस से नीचे भी आना होता है वो जो नीचे आने का अमल होता है वो रिपोलराइजेशन होता है यानी कि अब ये नीचे आ रहा है यहाँ से हाईएस्ट से नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है यहाँ से यहाँ ये इधर से इधर गया था और ये इसके बाद नीचे है रिपोलराइजेशन अब रिपोलराइजेशन जब हो रहा होता है तो अगर वो ये ये है नॉर्मल लाइन यहाँ पर इसने रेस्ट में जाना होता है लेकिन अगर इससे नीचे चला जाए जैसे कि ये जा रहा है यहाँ पर नीचे जा रहा है तो इसको बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन पॉजिटिव रिपोलराइजेशन उसका रिवर्सल या रिवर्स होना और हाइपर पोलराइजेशन उसका नेगेटिव चले जाना और यहाँ पर अगर इस तरह से हो तो ये रेस्ट की हालत में होता है अब उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अच्छा ये जो रिपोलराइजेशन है यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है यहाँ पर डिपोलराइजेशन में सोडियम आइन एंटर हो रहे होते हैं जो ये है हमारे पास रिपोलराइजेशन इसमें पोटाशियम आयन निकल रहे होते हैं याद रखिएगा तो ये रिपोलराइजेशन होता है यहाँ पर सोडियम आयन इंटर हो रहे हैं और यहाँ पर पोटाशियम आयन निकल रहे होते हैं ये भी आपने याद रखना है ये भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है यानी कि इसके अंदर कितनी चीज़ें हम देख सकते हैं अगर इसको कॉन्सेप्चुअल हमने समझना हो तो एक और चीज़ें यहाँ पर यहाँ पर अगर हाइपर पोलराइजेशन हो रही है ना तो इसका मतलब है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया पोटाशियम आयन निकलेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा याद रखिएगा तो ज़्यादा निकल जाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसको हाइपर पोलराइजेशन बोलेंगे